Good evening, everyone. How are you? Good evening. Happy right, Thursday. Almost done with the week. Almost Friday. How do you feel? <laughs> <laughs> Happy that it's going to be the weekend. <laughs> do you have plans for the weekend? Um, yes. I right, go about, ahead. Herman. What about you, Herman? What are you going to do for I, the weekend? I go a party. <laughs> I am going to go to a party. <laughs> Oh, that's interesting. <laughs> Don't go to parties, people with still COVID outside. <laughs> you <Yeah>. <laughs> What about you, um, Carlos? What are your plans for the weekend? Maybe I'm going, I'm going to the movie tomorrow, uh, no, um, Saturday. On Saturday? Which movie are you going to watch? Uh, Elvis. Elvis. There was a movie about Elvis. I didn't know. Yeah. Didn't know. The movie theater. New movie. Mm, I didn't know <laughs> that. You know, the one I want to watch is the um, Jurassic Park one. I know there is a new one from Jurassic Park, so I want to watch it. Have you watched uh, it already? Uh, yeah. I, I like the, the movies. The, uh, yeah. Jurassic, Jurassic Park. Yes. <laughs> yes. <laughs> All right. I went uh, last weekend, I went to the movies and I watched Thor, uh, Love and Thunder. It's a good movie. It was funny. So it was interesting. I was more worried about eating nachos, but yeah, <laughs> that's uh, the reason why I go to the movies. <laughs> uh, from 20, 2019 mm -hmm. to today, the first, I I will go to uh, to to the movies. To cinema. 2019, 2020, 21. Four years ago was the last time that you. <laughs> That's it's a lot of time. Well, cul culpa, fault. Uh huh. Uh, for the uh, fault, the pandemic. <laughs> pandemic, the pandemic's fault. <laughs> pandemic's fault. <laughs> Well, yeah, four years. Oh my God! Hey, what about you, yeah. Maida? What are your plans for the weekend? The weekend, I go to to I go to the volcano in in the night. I go to have dinner. I'm going to go to Vulcan. Okay, we we'll take a sweater. I go to have dinner. <laughs> take a sweater because it's going to be really cold, Maida. Do you like the cold or do you prefer the heat? Uh, cold. Mm -hmm. yes. Cold el lo helado. Prefiero el helado o heat, caliente. Ah, I prefer uh, cold. Ay, no, Mayra. <laughs> I cannot stand the cold. <laughs> all right. So tonight we we'll have a, um, it's basically practice for everything that we have seen in the previous weeks. Um, so we're going to start with this exercise using could, right? So all you have to do is to rearrange the words to create the sentence. Lo que tienen que hacer es arreglar las palabras en el orden correcto para crear la oración, right? So we have one, two, three, four, five, six. So we're going to do it live. Lo vamos a ir haciendo en vivo. So I need six volunteers, one for each one. Uno para cada uno. Y lo vamos a ir ordenando entre, entre nosotros acá en, la, en vivo, all right? So, who wants to do letter A? ¿Quién quiere hacer la primera, la letra A? <laughs> Let's see. Perman, let's we, start. Okay. We could pass mm -hmm. a pass. Mm, we could, busque un verbo. We could, we could backstage. Verbo. Get uh-huh we could we could get a uh -huh. backstage pass yes correct <laughs> yeah you see in the structure que estábamos viendo ya verdad could y después el verbo siempre en su forma normal very good we could get a backstage pass letter b mayra please <laughs> uh -huh, empecemos. I, I, I could listen uh -huh. um, 
Siempre después de listen va la preposición to. I could listen to. Listen to my listen. No, listen ya lo dijo. I could listen to my headphone. Sería to the. To the headphone. To the song. To the song. On. On the headphones. On my headphones. Le damos la de nuevo en orden, Mayra. I. Joshua, thank you. I. I, I could listen, listen to to uh -huh. to the uh -huh. to the song uh -huh. on on my headphone. Correct, Mayra. I could listen to the song on my headphones. You podría escuchar la canción en mis audífonos. Very good, Mayra. Letter C. Who wants to go with letter C? Volunteers. Let's see. Ya se fijaron que los vamos ayudando, no los dejamos que se lo hagan solos. <laughs> letter C. Vamos a ver. Elsie. Elsie Noemi, ayúdenos con la letra C. Y es una pregunta, Elsie. ¿Cómo la pregunta la iniciamos con él? Auxiliar. Apagado el micrófono. <risa> ok. Eh, sería, could you uh -huh. uh, see? Uh -huh. Could you see uh -huh. the screen? Correct. Yes, we could. Correct. Elsie, could you see the screen? Yes, we could. Very good. Letter D. And for letter D, we're going to say Carla Mendoza. Carla Mendoza, letter D. Um, he uh -huh. could not. Couldn't. Couldn't. Uh -huh. Hear uh -huh. the speaker. Correct. He couldn't hear the speakers. Very good, Carla. Letter E. Letter E as in echo. Lucy Natalie, please. Letter, letter E. Uh -huh. They couldn't uh -huh. use digital camera they at are. the mu they their digital are. camera at the museum. Correct. At they the couldn't use their digital camera at the museum. Very good. And letter F. Finally, for letter F. We're gonna go with Carla Lanza, please. Carla Lanza, está por ahí? Sorry, teacher. Okay. Uh, she could. She couldn't. She couldn't see the light. Mm. She could couldn't see any uh -huh. anything. Yeah, she couldn't so, see anything. Um, y luego lights were off. Exactly. No podía ver nada de ella. Las luces estaban apagadas. Yes. Y acá tenemos la puntuación que nos dice que ahí, ahí continúa la idea. So, she couldn't see anything. The lights were off. All right. Very good. Thank you, Carla. So, on this other one, this one is easier. Esta es más fácil because it's multiple option, right? So, you have to select one of the ones you see here. Seleccionan uno de los que está acá, la que ustedes creen que sea la correcta. All right. We have 10 sentences, so it's going to be one for each person. Va a ser uno para cada uno, okay? Um, estamos 10 participantes, sería uno cada uno. Solo no estoy segura si Adriana va a poder participar o, o solo va a estar de oyente, Adriana. Me confirma. Okay, 
Si no, iniciamos con Carlos Ernesto, number one, please. When Mary was, uh -huh. she. Uh, when Mary was fifteen. When Mary was fifteen, she was a first runner. Uh -huh. She. Yeah, she can run. Was was the past. Ah, uh, she could. Uh huh. She could run. Uh, 200 meters in 30 seconds. Yes, correct. She could run 200 meters in 30 seconds. Very good, Carlos. Number two, Cristina Edith, please. Mm, I am sorry, but I could, could, Next Good Friday, day. next Friday, no podemos usar pasado porque es un futuro. I can't. Uh -huh. I can't come to your party next Friday. Exactly, very good. Could lo vamos a utilizar cuando estamos hablando en pasado o probabilidades en pasado o sugerencias o peticiones, ¿verdad? Pero si estamos hablando, si se nos da un marco de tiempo y es en futuro o en presente, sabemos que no puede ser good, ¿verdad? Right? Number three, um, we're going with Elsie Noemi. Number three. I'm not, I'm not in a hurry. Hurry. Como, como se, hurry. 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 Okay. Uh -huh. mm. I can. Uh -huh. Work for you if you need. More time to study. Correct. El hecho de que aquí está en presente, I am not in a hurry. Es presente simple. Entonces me dice que el auxiliar aquí tiene que ser en presente. Very good, Elsie. I can wait for you. Right? Very good. Then we're going with Fermán, number four, please. I was very sick yesterday. I can't eat anything. Yesterday. Yes, sir. I could. Uh -huh. I could. I, uh, I couldn't. Uh -huh. No pude comer porque dice nada. Okay. Entonces uh, no pude. Uh -huh. Okay. I couldn't Good. eat anything. No pude I was, comer sería, nada. I was very sin yesterday. I couldn't eat anything. Exactly. Like that. And then we're going with Carla Lanza, number five, please. Please speak louder. I can hear you very well. Yes, please speak louder. I cannot hear you very well. Very good, Carla. Number six, Carla Mendoza. John was an intelligent she child. He ought to be sincere. He Cool. Mm -hmm. Real when he was to. Correct. Porque está en pasado. Sé que voy a usar el pasado. He could read when he was to. Very good. Thank you, Carla. Number seven, we're going with Lucy Natalie, please. I'm sorry, I was in mute. Number seven. It is sunny outside. Uh, could we go outside and play? Very good, Lucy. <laughs> y Lucy está siguiendo lo que mencionábamos ayer. Podríamos usar can y podríamos usar could. Entonces estarían bien porque es para hacer una solicitud. La diferencia es que cuando estamos pidiendo permiso, ocuparíamos could porque es la más formal. Very good, Lucy. Number eight. And number eight, we're going to give it to Mayra. Uh, eight. Uh -huh. The lock was broken. I could not open the door. Exactly. The lock was broken. I could not or I couldn't open the door. Correct, Mayra. Number nine, we're going with Jansi Maritza. Number nine.
Jancy number nine. Creo que está en mi urgency. Jancy tiene el micrófono cerrado. Veamos entonces si me ayuda de nuevo Carlos, por favor. Con la número 9, por favor. Nine. I like math. I can solve math problem quickly. Yes, I like math. I can solve math problems. And number 10, the museum is closed, right? We cannot go today. We can't go today. Y el hecho de que diga today, me indica a mí que voy a utilizar can't, right? Also because it says it's closed. <laughs> All right. Now moving forward, we're going to do a reading exercise. And I want you to pay attention to the details on this reading exercise because we are going to answer some questions after the reading, okay? So we have four paragraphs in here. So we're going to need four people to read, one person for each paragraph. So let's hear, let's see the volunteers. Ocupamos cuatro voluntarios, cada uno va a leer un párrafo, ¿ok? Y todos... Good, good evening, teacher. Good evening, Irma. Eh, voy conectándome. ¿Será que puede poner la presentación anterior para tomarle un, una captura? Porque ahorita voy, voy conectando. Voy. Por favor, Esta. gracias. Ajá. Ok. Ahorita. Me avisa, Irma. Ok. Perfecto. Thank, Thank you. you. Ok. All right. So we need four volunteers. We're going to read one paragraph each. Todo en general, presten bastante atención a los detalles. Vamos a contestar preguntas después, all right? About the reading. So, um, Carlos, help me with the paragraph one, please. Carla, help me with the paragraph two, please. And Carla Lanza, paragraph two, please. Um, we need two more, paragraph three and four. Germán, help me with par paragraph three, please. And we need one more person for paragraph number four. Let's see. Who wants to read paragraph number four? Okay. Oh. Um, Mayra, me ayuda con el párrafo cuatro, por favor. Okay, let's start, okay. Carlos. Okay. Uh, I think I have had a very interesting thing. I'm 73 now. And I, I don't work anymore. I was in the army for 51 years. I retired when I was 79. 69. 60, 69. Uh -huh. I have been to so many countries that I can't remember all of them. I've been to Australia six or seven times and to South Africa three times. I have I've also been once to Rus Russia, but I don't like it I did. at all. I didn't like it at all. Much too cold for me. Thank you. Paragraph number two. They say that love is the greatest. Greatest. Greatest things I read. And I agree. And I agree. If being married four times, but never for more than five years. I don't think women really understand me. Understand. Thank you. Paragraph number three. I've never been on television, but I've been on the radio. Once it was a program about life in the military about 20 years ago. I met the prime minister minister on the same day. Actually, I met a lot of famous people, members of the royal family, famous polit politicians, mm -hmm. and also famous cinema. Personalities, I never met the American president, talk, which is a pity. Pity, very good. Paragraph number four. Because uh, I live traveling, I have lot. traveled. I have traveled a lot. I have seen a lot of wonderful 
thing. And had also ate, eating? Eaten. Eaten and drums. Some strange food. Strange? Strange food and drink. I eat. I cat. ate. I ate cut and write in the Indian and read some sometime something. Colored myrtle mir on a little island in Italy many years ago. Thank you. All right, before we answer the questions, we're gonna go with vocabulary, okay? First, iniciamos por hablar de que, en qué tiempo gramatical está hablando él. Esa lectura en qué tiempo es? ¿Quién me dice? Pas. Pasado. Pas. Pas partes. Le voy a dar otra oportunidad. Have been. Ajá, have been no es pasado. Past participle. Oh. El verbo been está en past participle, pero la combinación de have been, ¿qué tiempo es? Es en perfecto. Yes. <ríe> Adivinando lo logramos. <ríe> Present perfect. Acuérdense, um, no sé si le dieron bastante la estructura o si lo vieron brevemente, pero tuvieron que haber visto present perfect la semana anterior. La combinación de present perfect es que siempre va a ir have y un verbo en participio, ¿verdad? Que es haber hecho, haber sucedido, ¿ok? En este caso, yo creo que he tenido, I have had, he tenido una vida bien interesante, ¿right? En tercera persona sería she has had, ¿right? Pero todos los demás ocupamos have, ¿right? Y un verbo en participio. So, In which scenarios do we use present perfect? There are several. Hay varios escenarios en los que ustedes van a utilizar este tiempo, present perfect. Pero uno de los más comunes es para hablar de cosas que han sucedido, que empezaron atrás y todavía, todavía se vienen al presente. Todavía están sucediendo o todavía tienen algún impacto en presente. All right? Por eso les decía, no es simple past. All right? Siempre que tengan el auxiliary have y un verbo en participio, es un tiempo perfecto, right? En este caso, present perfect. So, let's pay attention to the details. Vamos a hablar de vocabulario entonces. He was in the army for 51 years. And then, vamos a ver. Si ven palabras que yo no les menciono y ustedes no las conocen, me las dicen, right? Um, los primeros dos párrafos no veo como vocabulario, pero si ustedes encuentran algo, me dicen. Esta expresión, I agree, Quiere decir, yo estoy de acuerdo. No ocupan el verbo to be para decirla. Solo dicen, I agree. Yo estoy de acuerdo. ¿Ok? No van a decir, I am agree. Mm -mm. No, solo I agree. Yo estoy de acuerdo. Y si no estoy de acuerdo, yo diría, I don't agree. ¿Ok? I don't agree. All right? Pero nunca van a poner el verbo to be con esa. Con esa en particular, estar de acuerdo. All right? And then, let's see. Yeah, I don't see many difficult vocabulary. Though. Pity. What? Pity. Oh, good. Pity, pena. Lo cual es una pena, which is a pity. Pity, pena. Lo cual es una pena. Y do. Mm -hmm. Oh. Mm -hmm. Sin embargo, do, sin embargo. Uh -huh. Teacher. Dígame. Whoever y do se ocupan de la misma manera. No son lo mismo. However, sin embargo, do. Pueden utilizarlos de la misma manera. La diferencia es que do, en, cuando están escribiendo, van a ver que es más común que se ponga do. El however por lo general va antes. El do va casi siempre al final. ¿Ok? Porque, por ejemplo, ¿qué dice? I have never met the American president, though. ¿Ok? Le puso acá al final. O él pudo haber puesto, however, I have never met the American president. Es lo mismo, solo que uno va, se ocupa al principio de la oración y el otro va al final. Pero es lo mismo. ¿Ok? That's a good question, actually. And then, 
pronunciación. Island. Para decir isla, no suena la S. Solo suena la I, que en inglés es I, y la palabra land. Island. Ok, island. Si ustedes dicen Iceland, si pronuncian la S, están diciendo Islandia, no están diciendo la palabra isla. Entonces, son por cuestión de pronunciación, si se quieren referir a una isla, es island, all right? Sin la S, island. Ok. So, let me... What is this? I have never been. Ok. Bean, no sé si se les dijeron esta excepción de presente perfecto. Cuando ustedes han ido a un lugar y han regresado de ese lugar, van a ocupar have been. Okay. Por ejemplo, I have been to Guatemala three times in my life. Yo he estado en Guatemala tres veces en mi vida. O yo he ido a uh, Guatemala tres veces en mi vida. I have been to Guatemala. Okay. Quiere decir que fui, estuve ahí y regresé. Have been. Pero si usted quiere decir que ha ido a un lugar y todavía no regresa, ocupa have gone. Ok. Por ejemplo, my mother has gone to the supermarket. Mi mamá ha ido al supermercado. Pero si yo digo has gone, estoy implicando que todavía no regresa. Ok. Solo esa diferencia. Si le digo has been, es que fue y ya regresó. All right. Just for you to use it. Alternatively. Now we're going to answer the questions. You're going to choose the best answer. Okay? So we have 11 questions in here. And casi que uno para cada uno de los que estamos acá. So who wants, let's raise the hand. Vamos a levantar la mano y vamos a ir asignando una para cada uno. Son 11 los que hay. Todo eso ya está en la lectura. Así que si no nos acordamos de la respuesta, es opción múltiple. Pero si no nos acordamos, regresamos a la lectura. Okay? Así que levante las manos y se las voy a ir asignando, uno por uno. All right? So, <coughs> sorry. Carla Lanza, you will be number one. Cristina Edith, number two. Fermán, number three. Daniel Freddy, number four. Carlos, number five. Hazel, you will be number six. Elsie, number seven. Isabel, number eight. Lucy, number nine. Mayra, number ten. Y nos quedamos hasta ahí. Iniciamos. Number one. Uh, the coronal is 73 years old. Correct. He's 73 years old. Number two. He worked in the army for... 51 years. 51 years. Let's check. And oh, that is correct. Okay. Yes, Christina. 51 years. <laughs> yes. Number three. He has been to Australia uh, more than five times. Okay. He has been to Australia more than five times. Let's see. And he says, de nuevo, veamos. So yeah, it is, it is more than five times. Very good. Number four. He has been to Russia. Mm -hmm. The once time. Se puede decir once time. Let's see. I'm sorry. Once. <laughs> once or one time. Cualquiera de las dos, right? Pero once time no se puede, porque está diciendo lo mismo. All right? Yeah. Una vez, ves. <laughs> Así que puede ser una vez o una vez. All right? Es lo mismo. Esas dos son lo mismo. Number five. Number five. He didn't like Russia because it's cold. Correct. Much too cold this year. It's cold. Correct. Number six.
Number six, creo que está en mute. Carla. Tiene el micrófono apagado. Ah, sí. <laughs> Ahora sí. <laughs> he has had five wives. <laughs> yes, ha, he has had five wives. Es lo que les decía, cuando hablamos en tercera persona, ya no está, es has, en presente. Perfecto. Number seven, please. He has been on television never. <laughs> Let's see. Give me just a minute. Number eight. He has been on radio program about his work. Correct. He has been on radio program about his work. Number nine. He has met the prime minister many times. Mm, yes. Mm, remember, <laughs> I, see, I have never met uh, no. the American president. Not, no. but, but in the prime minister, the I met prime minister. Uh, yeah, prime I minister the, on the same day. Mm -hmm. So he met it how many times? Mm, one time. Yeah, one time. So seria many times? No. Mm -hmm. No. Mm -hmm. So no okay. Yes. Number 10. Uh, he has never eaten, 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 and rotten. No. Mm, he has never eaten cats and rats. Cat. Yeah, correct. He has never eaten cats and rats. No, that's not true. He has. He did actually. eat. Mm -hmm. He did eat. Exactly, Maida. Very good. <laughs> nice. Okay. Here is what you're going to do right now. Okay. You're going to work individually you're going to work individually and you're going to write a similar story about yourselves van a trabajar de manera individual ahorita de acuerdo van a escribir sobre su vida lo voy a poner a trabajar en equipo van a estar en salas pero cada uno de ustedes va a estar escribiendo sobre su propia historia así como la que vemos acá del coronel usando present perfect, ¿ok? Las cosas que han hecho o que no han hecho, que han visto, que no han visto, que han vivido, que no han vivido, ¿right? Usando el present perfect, ¿ok? No tiene que ser una gran cosa de cuatro párrafos, ¿no? <ríe> no es toda la carta, ¿no? Pero al menos uno o dos párrafos que ustedes puedan contar, ¿no? que por lo menos por uno o dos minutos ustedes pueden hablar continuo contando su historia, ¿de acuerdo? Lo voy a poner en pareja para que se puedan apoyar ¿Te acuerdas cómo se dice esto? ¿Cuál verbo es para esto? Y así, ¿ok? So, give me one minute. Son las 8 y 34, pero antes de pasar a esto, vamos a pasar lista. Nadie me acordó, gracias. <ríe> give me one minute. Um, para los que están conectados y están de oyentes, eh, si de verdad, de verdad no pueden participar, como en el caso de Adriana, que está enferma, totalmente comprensible. Pero los demás traten de hacer el esfuerzo de participar porque no cuenta como asistencia si están conectados, solo oyendo sin participar y con la cámara apagada. ¿Ok? En el caso de eh, Adriana, porque está muy enferma, obviamente sí, es una excepción. Pero todos los demás hagan el esfuerzo de participar. ¿Ok? Sobre todo porque ya estamos a punto de terminar el módulo Aprovechen a participar y a sacarle el provecho ahorita. So, vamos con Adriana María Turcios. Eh, ella se reportó que está enferma, así que sabemos que está ahí. Um, Carlos Ernesto Hernández. Present. Thank you. Cristina Edith Ramos. Present teacher. Thank you. Cintia Aravela Abrego. Daniel Freddy Sarabia. Present. Thank you. El sino de mi alemán. Present teacher. Thank you. Ferman Alexander Mismi. Present teacher. Thank you. Hazel Saray Renderos. Héctor Francisco Morales. Irma Beatriz Molina. Present. Thank you. Isabel Hernández. Present. Thank you. Jacqueline Lisette Salguero. 
Carla Raquel Mendoza. Present. Thank you. Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you. Lucy Natalie Juárez. Present. Thank you. Mayra Yesenia. Present. Thank you. Salvador avisó que no iba a poder estar. Wendy Guadalupe Flores. Present. Thank you. Jancy Maritza Solís. Okay. Now we're going to go to the breakout rooms. Ahora sí vamos a pasar a la sala. Lo que les decía. All right. Give me one moment. Son las 8.37. A partir de las 8.38 van a tener 5 o 6 minutos para que escriban sobre ustedes. Ok. Utilizando present perfect. Apóyense entre sus compañeros los que están en la sala para ver cómo se dice tal cosa o, o, o intercambiar ideas también. ¿De acuerdo? Las salas están abiertas ahorita para que puedan ingresar. Lo moví, Isabel, lo siento. <ríe> lo moví al room 1. Lo voy a mover de nuevo para que le aparezca en la ventana, Isabel. Deme solo un minuto. Pero no voy a aceptarlo porque lo voy a mover y lo voy a regresar al 1. Así que espérenme. No lo acepto todavía. Ahora sí, Isabel.
Hi Héctor, ahorita estamos en las salas, están escribiendo como una mini autobiografía utilizando Present Perfect, los demás. Pero ya solo les quedan dos minutos, así que ahorita solo voy a esperar a que ellos regresen, ¿de acuerdo? Si gusta, puede hacerla por su cuenta también, usando como base lo que está aquí en la pantalla. Él, él ha escrito su, como su autobiografía, usando Present Perfect, la misma idea, que hablemos de nosotros, usando Present Perfect. En clase. We should all be back right now. Ya tendríamos que estar de regreso todos. Seamos. Yes, we are. So, iniciamos con el room number six, Jansi Maritza. Jansi Maritza está por ahí. No, entonces vamos con el sino de mí. La escuchamos, Elsa. Ay, teacher, qué rápido me dio el tiempo. <ríe> Ay, qué bárbaro, tiene siete minutos. <ríe> Vaya. Veamos hasta dónde llegó, no se preocupe. I was born in Zulutan. Okay. I, remember, I remember having a beautiful children. When I was 14 years, all I came to live in San Salvador. Continue my school and then to work. I have traveled to Guatemala with my family. Okay, Elsie, that's good. <laughs> La palabra niñez. En nuestro childhood es child, childhood. Repeat. Ah, okay. Child. Childhood. 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 Mm -hmm. childhood. Yes. Okay. Very good, Elsie. Thank good. Thank you. Carlos Ernesto, vamos con usted. Okay. Pues poquito. <laughs> Está bien. Uh -huh. uh, I'm going to tell everybody uh, a part of my, my history. I've had the lucky, suerte. I had the luck. The luck to travel to several countries. I traveled. I traveled or I have traveled? Traveled, traveled. I, I have. Traveled. I've, 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 okay. I've, I've traveled. I have traveled to Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, USA, Canada, Spain, Germany, that is a lot of countries. 
I went to honeymoon uh, in Panama. If that's it. <laughs> <laughs> that's it. <laughs> okay. Very good. <laughs> All right. Very good, Carlos. Thank you. It was nice. Then we go with room number four. Tenemos a Wendy Flores. Espérame, espérame que me mueve la pantalla como estoy del celular. Lo escribí aquí en el celular. Espérame. Okay. Much, much, much more be before he back to room uh, today. A equality room, a gym, and my day today is every day, every boozing. Uh, before it is was much more relaxed, uh, but today I currently don't, 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 don't need uh, twins for my myself ay espérame se me bloqueó el celular <coughs> myself goals do como metas como se dice goals goals uh -huh. mm -hmm. eh, finish hasta ahí me quedé mm, ok Wendy thank you um, si teníamos que usar present perfect Wendy la idea es que utilicemos present perfect Porque estamos hablando de cosas que hemos hecho, cosas que hemos visto, right? Um, vamos con Cristina Edith, please. Ok. Um, I have never been to Canada. Ok. Uh, to my mother lives there. Ok. I... I be been to I've been Atlantic been, Bank. I've been I be mm -hmm. to work work. Ah, entonces en vez de I, en vez del been va a quitar el been va a decir I worked. I have worked. Okay. Uh -huh. I work mm -hmm. to the Atlantic Bank. Okay. Desde cómo se dice? Sin. Desde. Sin. Sin. Um, since years, since years, since this um, year, okay. I, since years, I studied psychology. Um, that's my teacher. <laughs> <laughs> I study, or I am studying, or I yeah, have studied. I have studied psychology. Pero, ajá, eso es lo que le preguntaba, Cristina. Me está diciendo, ¿estudié, he estudiado o estoy estudiando? No entendí. Estudié. Ah, pues sí, I studied. I studied. I studied psychology. 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 Yes. Ok, okay. thank you. Um, vamos con el room number three. Carla Mendoza, please. Carla Mendoza está por ahí. Carla Lanza, entonces, veamos. Tiche, yo estaba hablando, no tenía el micrófono apagado. Ah, ok, Carla, dices, me ignoró esta niña. Perdón. <risa> no, no hay problema, veamos, Carla, te escuchamos. Hello. <risa> <laughs> uh, my name is uh, Carla Mendoza. Is thirty two years. I am. I am thirty two. I am uh -huh. thirty years. I have two children. I work as supervisor on production. Okay. I like to watch Netflix movies. Right. I had really um, to different parts of the country. Mm -hmm. I am activity five year student of business administration. Business administration. Uh -huh. Business administration. Uh -huh. <laughs> Bye. So, yeah, thank you, Carla, for sharing. 
Vamos con Carla Lanza, por favor. No pude eh, finalizar la, la descripción utilizando bien los verbos. Me quedé, my name is Carla Lanza. I'm yours, I am 37 years old. I work in construction since uh, 60 ago, years, 60 years ago. Uh, I have been in Nicaragua for one year. I have... Ahí me quedé. All right. Thank you, Carla. Um, realmente la idea es que ustedes ya tendrían que estar manejando este tiempo gramatical. Yo les di cinco o siete minutos para que lo escribieran, para que se prepararan, pero realmente ustedes ya tendrían que poder hablar de corrido, en vivo, sin estarlo escribiendo antes. Pero, como no se lo dio <ríe> ese tiempo gramatical, siento que sí quiero reforzárselo un poquito por si les quedaron dudas, por si hay alguna confusión o algo. Entonces, vamos a terminar de escuchar los que faltan ahorita, pero mi recomendación, tómense el tiempo mañana en su break, en su hora de lunch, antes de irse al trabajo, tómense el tiempo y escriban sus ideas utilizando el present perfect. Tómenle foto a esto y tómenlo como referencia. Y escríbanlo cuidadosamente para que puedan hacerlo mañana. Mañana vamos a hacer este mismo ejercicio, pero ya mañana lo vamos a hacer en vivo. No se les va a dar el tiempo para que lo escriban. Idealmente ya lo tienen que poder decir. Por ejemplo, my name is Vicky Arevalo. Y les digo, esta es una pregunta de entrevista de trabajo. ¿Okay? Por lo general, cuando les preguntan, tell me about yourself, en una entrevista de trabajo, estamos buscando que la persona pueda usar tantos tiempos gramaticales como pueda al contestar esta pregunta. Parte de eso incluye los tiempos perfectos. ¿Ok? Entonces ustedes podrían hacer algo corto. No tiene que ser, les decía, no tiene que ser toda la carta de su vida, no. Pero resumirle las cosas que ustedes consideran importantes mencionar sobre ustedes. Por ejemplo, my name is Vicky Arevalo. I am 20... Hay que ganar. I am 33 years old. I am 33 years old. I live in San Salvador and I graduated from business administration two years ago. I have been working at this maritime company for six years. He estado trabajando en esta empresa. I have been working in this company for six years. I have learned how to do this and this. I have visited this and this country and I have done this and that, right? Si se fijan, empezamos con información en presente. Yo, este es mi nombre, esta es mi edad, vivo aquí. Luego me pasé a pasado. Yo me gradué hace dos años, de tal cosa, tal cosa. Estudié aquí, acá, o trabajé acá. Si quiero mencionar información de dónde trabajé. Y luego me paso presente perfecto. He trabajado en esta empresa por tantos años. He hecho esto, he aprendido esto, ¿ok? Y la idea es que puedan ir alternando tiempos gramaticales al contestar esa pregunta, ¿ok? Así que traten de prepararlo para mañana. Vamos a terminar de escuchar hasta dónde llegaron ahorita y le dan continuidad, ¿ok? Vamos con Mayra y Yesenia ahorita. Este. Ajá. My name is Mayra Yesenia Vigil. I was born in Santa Ana on December 9, eh, 1976. I studied industrial engineer. I uh, I 40, 45 years old. I live many countries. I have been to San Salvador. I have been to Sultan. I have been to Santa Ana. I I currently live in San Salvador. I am married and I have one child. My family is small, but we could be but I had a maternity problem. All right, thank you, Mayra, very good. You presented important information, pieces of information that you consider relevant. Very good. Vamos thank con you. Irma Beatriz Molina. <laughs> Igual yo casi no usé, no pude usar los verbos. <laughs> Ok, no, no voy a arreglar preocupa. para mañana. Lo que les decía, ajá, tienen, ajá. tómense el tiempito, más no, ocho en la mañana, pero ahorita veamos hasta dónde llegaron, qué es lo que uh -huh. lograron hasta ahorita. Veamos. Ok. 
I was living in Guatemala for a few years and it was a very uh, pleasant climate. And in one night, night before, I returned to, to El Salvador and I living in San Salvador and I working in Curacao. Okay. I, okay. Cuando menciona I returned to El Salvador, ahí puede meter ya presente perfecto. Y he vivido en San Salvador. And I have lived in San Salvador since okay. desde el año en que regresó. Uh -huh. O puede decir since that year, desde ese año. Okay. Y ahí ya puede pasarse a presente perfecto. La idea es que busquen la forma ustedes de transicionar en una conversación de un tiempo gramatical a otro. Porque en la vida real no hablamos en un solo tiempo gramatical. ¿Ok? Uh -huh. Normalmente esto lo hacemos en práctica en vivo, pero lo que les digo, ahorita nos sale mejor prepararnos, practicarlo y así nos vamos acostumbrando, ¿de acuerdo? Vamos con Daniel Freddy, Sarabia. Ok, my name is Daniel Sarabia. I was born in San Salvador at the age of uh, 18. I entered the university to study industrial engineering. Mm -hmm. I have traveled uh, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Portugal, and Mozambique. Some trips for work and other for fun. Mm -hmm. Only... <laughs> Él me tiene que avisar, Daniel. Está esperando más información. Pero lo presentó. Es poquito lo que presentó, pero lo presentó de la forma correcta. So very good, Daniel. Solo trate de agregarle más data, ¿ok? Más información. We're okay. going with room number one. Isabel Hernández, please. Okay. My name is Isabel Hernández. I was born in Oliver Town. I am 58 years old, and I think I had a little interest in life. Uh, I was in the many places in the country. And I have been. I have been to many. In the day I was, I have been. He estado en diferentes lugares. Uh -huh. <clears throat> I, I, I had traveled to Honduras and Guatemala and for work and actually I live in Soyapango. Also, I have been in Mexico and I am studying English now. Very good, Isabel. Thank you. So, lo acordémonos para decir actualmente ocupamos la palabra currently porque actually quiere decir en realidad entonces actually no quiere decir actualmente actually quiere decir en realidad para decir actualmente en este momento ocupamos la palabra currently se lo voy a poner ahí en el chat por por si se nos pasó por alto la vez pasada que lo di ahí se lo voy a poner actualmente currently ok very good. Vamos con Hazel Saray. Oh, si no está Hazel, vamos con Fermán Alexander, please. Okay. I, I was born in the department from Sonsonate and migrate to San Salvador for university studies. I have been to Guatemala for six months for uh, especially uh, um, I started to work since 24 years old in plastic industrial uh, to the present. I have gone to all, all countries from Central America and Colombia. Very interesting, Fermán, <laughs> thank you, very good. Um, so, repítame las primeras dos oraciones, por favor, Fermán. Uh, las primeras. Ajá, las primeras. I was born in the apartment from Sonsonate. Ajá. Sigo. Um, migrate to San Salvador for. Mm, I moved. 
I moved to San I Salvador. Moved. Uh -huh. moved de mudarse. I moved to San Salvador. ¿Cómo se escribe, teacher? El verbo mover, move, M-O-V-E. Y okay. el, la, de, la de, de pasado, moved. Moved. Uh -huh. Moved. Okay. Uh -huh. moved. Uh -huh. I okay. moved to San Salvador, yes. All right, other than that, we're good. Nice. As I was telling you, this is a matter of practice. Un ejercicio que les puede servir bastante es escribir este tipo de cosas, así como ahorita lo que van a hacer para mañana, ponerse frente a un espejo, tratar de memorizárselo. Primero lo van a ir leyendo, obviamente, pero traten de de repente irse viendo ustedes en el espejo cuando están hablando, porque de esa manera el cerebro lo va memorizando. Y va a ser más fácil para ustedes después que sea fluido. No van a leer, van a platicar, right Parte de eso es un buen ejercicio que pueden hacer frente al espejo, ¿de acuerdo? All right. So, what we're talking here. Este es un ejercicio que tenemos sobre present perfect. Okay, this is what we're going to be doing right now. We have 17 exercises y somos 17, así que hay uno para cada uno acá. You're going to complete the sentences with the present perfect, okay? Using the correct form of the present perfect. Y el verbo que van a utilizar está acá en paréntesis, right? So, y we have an example. Acá está toda la oración. Y el verbo en paréntesis es go. So, yo sé que voy a usar en present perfect este verbo. Have you ever gone to Japan? I have never gone to Japan, but she has gone to China three times, right? So that's just an example. So you're going to have one for each, all right? Así que levanten las manos, lo vamos a ir asignando, uno para cada uno. And igual, lo, ya les voy a ir ayudando, right? Teacher, <laughs> no entendí. Dígame. Vamos no a entendí. Eh, vamos a usar el present perfect, Carla, para llenar cada uno de estos utilizando el verbo que está acá. El verbo que se le da en el paréntesis, usted lo va a usar en present perfect en los dos ejercicios, en las dos casillas, para completar la oración, ¿de acuerdo? Por lo general, una de las casillas es para el auxiliar, have o has, y la otra es para el verbo. Ustedes van a escoger cómo lo ponen, para que funcione la combinación, ¿ok? Voy a iniciar yo con la número uno. Me dicen que el verbo que voy a usar es el verbo to be, en present perfect. Veo que es una pregunta, entonces... Y dice you. Entonces sería, have you ever been to the USA? Have you ever been to the USA? Yes, I have. All right? Ustedes van a hacer lo mismo con las demás oraciones. So, levantemos la mano, se la voy a ir asignando y lo vamos a ir resolviendo uno por uno. Let's see. Who wants to start? ¿Quién quiere continuar con el número dos? Héctor, please. Carla Lanza, le vamos a asignar la número tres. Um, Fermán número 4 y veamos, iniciamos con Héctor number 2 let me try it uh -huh. she has never I, I, eaten eaten uh -huh. eaten eaten cabbage before yes, it ate eaten pueden decir eaten o eaten las dos están bien she has eaten. never eaten Cabbage before. before. Do you know what is cabbage, Hector? I know, teacher. Cabbage. I hate cabbage. Or make uh, uh, curtido. Yes, I hate cabbage. <laughs> Number three, exactly. Number three. Um, se lo habíamos dado a Carla, verdad? Sí. Okay. Yeah, we have recent, recently flown, flown in airplane. Flown in an airplane. Yes, we have recently flown an airplane, Carla. Correct. Number four, Fermán. Um, ha, uh -huh. has, has he ever seen your movie? No, he has not. Correct. Very good. Iniciamos las preguntas con el auxiliar. En este caso, has. Has he ever seen your movie? No, he has not. Let's continue. Number five, volunteers. Volunteers for number five. Let's see. 
Aprovechen para practicar present perfect ahorita. Mañana viene el examen. <laughs> ok. En that case, I'm going to sign it. Cristina, me ayuda con el número 5, por favor. Um. Here. I have, I have a hair. Uh, antes del hair. Uh, I, I have done hair. I have not heard. I have not heard that sun size last year. Since last year. Since last year. Thank you. Number six, Carla Mendoza, please. You have, you have dancing. Danced. Danced the tango for years. Very good, Carla, thank you. Number seven, Daniel Freddy, please. Uh, have you ever get gotten, a, gotten a big gift from your only? uncle? Uncle. Uncle. Yes. Have you ever gotten a big gift from your uncle? Very good. Number eight. Um, Carlos, please. <laughs> um, you, you go to um, Brazil. El auxiliar, Carlos? Uh, you, you have gone to Brazil. Yes, you have gone to Brazil. Thank you. Number nine. Let's see. Elsie Noemi, please, number nine. Um, this question. Yes. Um, have you ever and have been at pet? ¿Cuál es el pasado participio de have? Have. Had, con D, had. Entonces, ¿cómo sería? Okay. Had you ever? Mm -hmm. have you, aquí sería en presente. Have you ever? Y aquí en pasado participio. Have, have you ever had a, uh -huh. had a pet? <coughs> yes. I have. Correct. Have you ever had a pet? Thank you. Number 10. Let's see. Irma, please, number 10. Number 10. Um, they have not played and they say they will wait for the thing. 10, yes, they have not played since they were 10, handball since they were 10. Thank you. Number 11, Wendy Flores, please. 11. Esa no la he hecho. OK, aquí está el verbo. Aquí está el verbo que vamos a utilizar. Not. Wait. Entonces, we y el auxiliar, Wendy, ¿cuál es? Pudiera ser hungry. Uh -uh. ¿Cuál es el auxiliar en presente perfecto, Wendy? Mm. Acá lo tiene. I have. Uh -huh. I have. Entonces la once es we. We have not. Or we have we, not. We have not visited. Visited? Porque en participio. Visit. We have not visited. <coughs> We have visited our cousins. Our cousin in America since, since 2001. Two, two, 2001. 2001. Thank you. Oh, yes. 
Number 12, Lucy Natalie, please. He, he drinks. Um, I have that teacher. Okay. Veamos primero el auxiliar. Auxiliar para tercera persona, Lucy. He is has. He has. has. Uh -huh. He has never drink alcohol. ¿Cuál es el pasado participio de drink? Drink. Drink, drunk, drunk. Entonces, drunk. he has never drunk alcohol. Yes. Okay. Number 12. Number 13. Mayra, please. 13. Yes. You try yes. Try. Okay. You have tried it? You have not? Right. Ah, you have not tried it? My chocolate cake. Very good. Mayra pregunta, ¿tiene la lista de verbos ahí a la mano? Eh, no, solo la estoy educando. Ah, ok. Es que eso les iba a decir. Idealmente todos ustedes ya tendrían que tener por lo menos, por lo menos de 100 a 200 verbos memorizados. Cada verbo en sus tres tiempos, como eat, ate, eaten, go, went, gone, drink, drunk, drunk, etc. Ahí. Ideal. Eh, ah, sí, dígame. Eh, se me duda en el, el, el verbo read, ¿cómo se pronuncia en pasado? Read, que... se escribe igual, pero se pronuncia read, red, red. Como el color rojo, red. Red, claro. y red es para pasar. Ajá, yes, y participa. Okay. Entonces, okay. lo que les iba a decir, si ahorita usted se dio cuenta que no se ha memorizado por lo menos 100 verbos en los tres tiempos, no es tarde para empezar. <ríe> Tengan a la mano la lista de verbos. Descarguenla en internet, solo pónganle verbos en, pasa, verbos en los tres tiempos, lista de verbos, y, el, y ahí los van a tener. Les recomiendo que se memoricen los verbos irregulares. Porque los verbos regulares, todos, todos terminan igual en ED, en pasado y en participio. Lo único que va a cambiar es la pronunciación, pero la escritura todo es igual. En cambio, los irregulares sí les va a dar un poquito más de, de traba si no se los han memorizado. Se busquen listas de verbos irregulares, descarguenlas y váyanse los memorizando. No se tienen que memorizar los 100 en solo. Traten con tres verbos al día, en sus tres formas. Hoy, por ejemplo, drink, drunk, drunk. Sleep, slept, slept. Go, went, gone. And repítelos todo el día, los mismos tres verbos en sus tres tiempos todo el día. Al siguiente día, cámbialos. Y así vaya agregándolos. En la clase, en las siguientes clases, en los otros módulos, tengan sus listas a la mano. Eso les va a servir bastante. Porque ya vieron que entre más, más vamos avanzando en gramática, necesitamos usar más verbos. ¿De acuerdo? This is just a recommendation. Para que no se queden solo con la clase, vayan siempre un paso extra por su cuenta. Right? De eso se trata. Then we're going to go to page 43 in the student's manual. But we're going to go with the list first. Vamos a pasar lista primero. Tenemos un minuto. Ok, vamos con... Adriana María Turcios. Carlos Ernesto Hernández. Present teacher. Thank you. Cristina Edith Ramos. Present teacher. Thank you. Cintia Aravela Abrego. Daniel Freddy Sarabia. Present. Thank you. Elsie Noemí Alemán. Present teacher. Thank you. Fermán Alexander Mismit. Present teacher. Thank you. Hazel Saraí Renderos. Present teacher. Thank you, Héctor Francisco Morales. Present teacher. Thank you, ya le había puesto cero. <ríe> Irma Beatriz Molina. Present teacher. Thank you, Isabel Hernández. Present. Thank you, Jacqueline Lisette Salguero. Carla Raquel Mendoza. Present. Thank you, Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you, Lucy Natalie Juárez. Present. Thank you, Mayra Yesenia Vigil. Present. Thank you, Salvador Emilio. Wendy Guadalupe Flores. I am here. 
Thank you. Jansi Maritza Solís. Present. Thank you. También ya le había puesto servings. <laughs> All right. Let's continue. Vamos. Michelle, Dígame. Este, tal vez nos puede ayudar después con una, por lo menos con una pregunta de la tarea 17. Es que tuve problemas, no me agarra la info. Ah, uh, yes. Entonces, tal vez no, no entiendo qué es. Yes. Give me one moment. Vamos a hacer eso ahorita, antes de que nos, se nos vaya a la clase y me quede sin tiempo. No le voy a ayudar después. <ríe> Give me one moment. Sería en la sección 4, Mayra. Está en mute, Mayra. No, no lo escucho. Sección 3, porque la 4 solo ahí está la 20. Ah, ok. Give me one minute. Tarea 17, esta, Moira. Sí, esa. Ok. ¿Cuál es la pregunta? Eh, que se complete la, la oración usando call y verbo, y el verbo que estaba entre el paréntesis. Uh -huh. Pero yo puse you call y puse después el verbo, pero sé que no se tendría que cambiar, pero no sé. No, no me sale, tendría. todo me sale mal. Todos están, todos hicieron ya esta. Y les dio este, problemas es, a ustedes también. No, no. A menos que quizás esté sensible como la vez pasada y lo puso ya en mayúscula. Pero yo lo coloqué en minúscula. Pero pusieron you, you cool. No, cool, no, cool, cool ask. ask. Cool ask. ask. Pues sí, Ay. cool ask después de you cool ask o. No. En la casillita solo puse could ask. Ah, o sea que solamente es la, la otra vez, solamente no es la oración completa, sino que no. solamente. Solo la respuesta, Mayra. Solo yes. la respuesta. Ah, ok, ok. Ah, voy, sí, ahí sí me va a agarrar. Estoy... <risa> es correcto. Ah, ok. All right. Sí. ¿Alguna sí, yo, otra con la que yo ponía que se toda la oración? <risa> sí, es que por lo general en otras tareas así lo toman, Mayra, así que es entendible. ¿no? ¿Alguna okay. otra? Yo, sí. En mi caso es en el examen. Ok. Por eso lo vamos okay. a ver esta mañana, Carlos, el examen. Ok. <ríe> sí, porque lo vamos a ver todo en solo, con todos. Porque ya de todos los tiempos. Mm. En, las, en cuanto a las tareas, ¿alguien más tiene dudas o preguntas? Yes, no. Ok. Si no, entonces, we're going to the students' manual. And I think we have a conversation in here. Just give me one minute. We're supposed to go to page 43. Mm -hmm. <coughs> <I'm sorry>. So <coughs> here we are. Let's start. Okay, where do you usually request a permission form? I don't, do you guys request permission forms in your works? Ustedes piden solicitud, eh, como hoja de solicitud de permiso en sus trabajos. Do you guys do that? Ustedes hacen eso. Yes, no? No, in my work, no. All right. No, in my work, we do that. We fill out a form. In my trabajo, sí llenamos un formulario, but it's, it's not physical. It's not in paper. So it's, it's always in the, on the internet. <laughs> All right. So we're going to read this conversation. I'm going to need two volunteers. One person to be Mr. Ray and the other person to be Ashley. Okay. So Carla Mendoza, usted va a leer la parte que dice Mr. Ray. Y Daniel Freddy me ayuda con la parte que dice Ashley. Okay. Uh, good afternoon, Ashley, and welcome to your company. Thank you, Mr. Hans. Do you know the procedures? Do you know the rule, procedures? Procedures and rulers of your company? No, not yet, sir. Oh, 
Where did you want to start? What about how to request a permission? So good. I will explain explain Dean to you first. Okay. You. Thank you. We need two more volunteers to read the same conversation. Como dos voluntarios más, misma conversación. Isabel, usted va a ser Mr. Ray. Y ocupamos una persona más. Carla Lanza, por favor, Ashley. Good afternoon, Ashley, and welcome to our company. Carla Lanza, usted es Ashley. Eh, Ashley, I am Thank you, Mr. Hans. Do you know the procedures and rules of our company? No, not yet, sir. Okay, where do you want to start? What about how the request and permission? Sounds good. I will explain them to you first. All right, very good, thank you. So here's what we're going to do right now, okay? We're going to answer this question. Number one, who is Ashley? Who is Ashley according to the conversation? Is she the boss? Yes, Carla, she's the new employee. Exactly, she's the new person, the new employee. Very good. And number two, who is the person in charge of introducing new employees to the company? But in this case, it's pretty obvious, it's Mr. Ray. <laughs> All right. <coughs> so here's what we're going to do. You're going to work in groups. You're going to go to the breakout rooms. And you're going to create a conversation similar to this one, in which one of you is going to be the new employee, and it's going to be introduced with the uh, with the boss or the supervisor, and it's going to ask how to do something, and the other person explains what. Okay, so van a ir a las salas a los breakout rooms, van a trabajar en grupos y van a hacer una conversación similar a esta, en la que uno de ustedes es el empleado nuevo, o si son más, los dos de ustedes son el, los empleados nuevos. Y la otra persona es el supervisor o el jefe, ¿de acuerdo? Y entonces le va a preguntar justo esto. ¿Ya te puedes los procedimientos y las reglas de la compañía? No, todavía no. Ok, ¿dónde quieres comenzar? ¿Cómo que es lo primero que quieres saber? Ah, y ustedes, en este caso, ella le pregunta, por ejemplo, ¿cómo se solicita permiso? Pero ustedes pueden preguntar cualquier cosa, desde cómo se enciende la computadora, cómo se hace su trabajo, dónde les queda esto. Y la otra persona le va a explicar, ¿de acuerdo? It has to be a fluent conversation. Tiene que fluir la conversación, ¿ok? Le puede dar de 7 a 8 minutos para que la preparen. Tomen esta como guía. <coughs> y luego regresamos y la idea es que no me vayan a volver a decir, no me alcanzo el tiempo, mis. no. <risa> ya tienen esta aquí como, ¿cómo se dice? Como esqueleto, como borrador. <risa> como De referencia. Que... Lo que pasa es que es muy poco el tiempo cuando ingresamos así como que quiénes estamos, qué vamos a hacer, que en lo que empezamos a jugar, empezamos a saludar ¿Qué? entre nosotros. Y cómo, está, cómo va la vida, ¿no, niña? Justo eso es lo que quiero que eviten de un solo, el gran sí. Vos sos fulanita, vos sos fulanita, yo soy fulanito y empezamos, right Aquí ya tienen el inicio de la conversación. Realmente solo es como empezamos, la siguiente. Eh. El compañero. Empezamos la, la títere es buena persona, ¿verdad? Y ya vamos sí, a estuve en esos salones, ya no, a nadie he visto hablar así. Y de pronto, yo me estoy llamando la tiche, vamos a decir nosotros. A mí no me engañan. En los 60 jóvenes. segundos que nos aparecen ahí empezamos a ver qué hacemos. Ya, se me fija. Ya, 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 no, ya, 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 ese no fue dos minutos en esto. All right, so, so it's 9.27. A partir de las 28 tienen 7 a 8 minutos. <coughs> Siempre se les da un minuto extra cuando cerramos la sala, así que en realidad tienen de 9, como 9 minutos. All right? Tomen esta como referencia para iniciarla. Acuérdense, todos tienen que participar en la conversación. Coordinen antes de cerrar la sala, coordinen quién empieza, quién continúa, quién termina. <ríe> no vengan acá como, y entonces, ¿quién empieza? <ríe> right? So, we have, son las 8, 20, 9, 28. Corramos un minuto, las 29 tienen ocho minutos, ¿de acuerdo? Las salas ya están abiertas, pueden ingresar.
no me asigna ninguna ninguna cuestión, teacher. Sí, sí, ahorita estoy bien. Mí, teacher. Ahorita, ahorita. <ríe> Héctor, ya lo asigné. Lucy, ahorita va usted. <ríe>
And we should all be back by now. If we... Yes, yes, I'm going to it. Okay, let's start with room number one. Fermán, Hazel, and Isabel. Los escuchamos. Good morning. Eh, no sé si estarán ya. Ah, sí. Good morning, Hazel and eh, Isabel. How are you? Very well, Mr. Fermán. Isabel. Okay, welcome to our company. Um, do you do you know the, the procedures and rules uh, of our company? No, uh, not yet, Mr. Ferman. Okay, uh, what about uh, where is uh, is how to workplace? Um, Where I'm a, a workplace. Okay, your deck is for here and have uh, one computer, a telephone, a coffee machine. And, and you, Ashley? Hazel. Hazel. Hazel, perdón. Hazel. <laughs> and where is my workplace, Fermán? Your office is here and I ha, uh, has a computer desk, air conditioner, a telephone. Hasta llegamos. Sí. <laughs> Very good. It was a fluent conversation. Thank you. <laughs> All right. We're going with room number two. Daniel Freddy, Irma Beatriz, and Mayra Yesenia. Okay. Good morning, Mayra. Irma, and welcome to our company. Morning, Daniel. Hi, Hi Daniel, thank you. Uh, Do you know the pro procedures and rules of, of, of our company? Uh, yes, I know some like. We had breakfast at 8 a.m. 8 a.m. 8 a.m. We had a lunch at um, 12 p.m. We, we went out at 40 p.m. And you? And you? Um, other rules, they are always wearing the uniform, be punctual and not use the cell phone only during lunch hours. Uh, Daniel, could you let me know about the ruler? Of course. It paints monthly. Is they arrive late? They are discount discounted. Oh, thank you, Daniel. Nice to meet you, Irma. Thank you. Nice to meet you. Very good. <laughs> Room number two it was fluent. Nice. Room number three, please. Hector Francisco, Carla Lanza, and Carla Mendoza. Okay. Good morning, Carla. Welcome to your company. Good morning, Miss Mendoza. Oh, the company you are in not room, not air, 
uh, you never smooth it area. You cannot show clothes. Um, hide it still. Okay. Uh, come on. Uh, this is Hector Morales, your coach. He will you when you you will the report when and how. Okay. Nice to meet you, Mr. Hector. Mr. Hector. Mr. Hello. Hello, welcome to the company. Hello, thank you. Do you have a question about the ruler? Uh, yes. Uh, how do I give to report? Um, you must submit the report every end of month, the production area. Okay, thank you. Okay. Um, where do you want to start? To work? Where do you want to start work? Uh, today. <laughs> Okay, you can, you can start today. Okay, it's very Thank good. <laughs> good, room number three, very good. Room number four, Wendy, ¿con quién trabaja usted? Con... Ay, se me olvidó el nombre. Cristina. Cristina. Ah, okay. <laughs> okay, good morning, Wendy. Welcome to this office. It is a pleasure that you are part of the company. Good morning. Thank you, you very much. Do you know the code of conduct of the company? No, you can you can explain a tiny bit. Sure. Do you mean if we have lunch together now and he'll he'll explain? I'll explain. Perfect, I feed you. Okay, um, I... Como muy se me ha olvidado cómo se dice... Es que hasta ahí nos quedamos sin chile. Ah, se me se lo ha olvidado. Sí. Okay, then, thank you. Room number five. Carlos Ernesto, Elsie Noemi, and Lucy Natalie, por favor. Uh, good morning, Elsie. Good morning, Lucy. Good morning, good morning. Mr. Carlos. Yeah. Welcome, ladies, uh, to our enterprise. Thank you. Thank you. Lucy? Yeah. Lucy, Mr. Lucy. Carlos, what are some um, safety rules from your company? Yes, I know. Uh, for example, there is a uh, five minutes of grace for entrance. Second, uh, most we wear uh, boots industry and we wear we use the uh, helmet too. Okay, thank you. Uh, Mr. Hernandez, I have a question. Who can I request permission? What is the process? Okay, uh, for a permission, <clears throat> you, you have filled to, uh, a format uh, which to give the bus, uh, the which uh, we, uh, he will sign. It's important to ju justify um, the permission. Okay, thank you, Mr. Carlo, for the information. Okay, well, welcome, ladies. <laughs> Very That's good. 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 That was a fluent conversation. Thank you, room number five. <laughs> thank you to everyone who participated. Very good. Okay, let me just stop sharing this manual. We're gonna go to the presentation. Okay, last night we started talking about zero conditional. ¿Qué tiene de particular el cero condicional? ¿Quién me dice? Anoche estuvimos hablando de esto. 
¿Qué es lo que lo hace fácil? If the, the, the first clause uh -huh. is in present, uh, the main clause is uh, the present too. Exactly. That's what makes it so easy. Zero conditional is very simple because the conditional clause, the if clause, it's in present. And the main clause, it's also in present. Así que ya se van a ir dando cuenta en los demás condicionales que estas varían. Los tiempos gramaticales para cada una de estas varían y se complementan en los demás condicionales. Pero en este en específico es para hablar de cuando esto pasa, esto es el resultado. Si esto pasa, esto es el resultado. Right? If we have two options, when we use zero conditional, we can use the if clause or we can use the when clause. Right? Les le decía anoche que podemos utilizar tanto el when como el if para hablar de este condicional. Otra cosa que tiene de particular este condicional es que no necesitan iniciar, no necesitan un orden específico para las cláusulas. No es que la condicional va primero y el resultado después. Puede ser inverso, right? Pueden hablar de qué pasa y la condicional después, si o cuándo esto pasa, right? Así que no es estándar que siempre van a seguir el mismo formato. Les decía anoche en la regla que a veces van a tener que cambiar cosillas como de puntuación para poder expresarse según lo que ustedes quieran hablar. Ok. Um, y acá tenemos un ejemplo. Dice, when we go camping, comma, we usually take two tents. All right. Pero en la otra dice, she gets out of breath easily when she's jogging. Ok. Cuando yo pongo la condicional al final, por lo general no ocupo puntuación en medio. Si la voy a poner al principio, por lo general la divido con una coma para hacer la diferencia. All right? That's the zero conditional. Y acá tenemos un par de ejemplos. Tenemos two, four, six, eight. We need four volunteers. Cuatro voluntarios. Cada uno de ustedes va a leer dos ejemplos de los que están ahí en pantalla. Solo van a leer lo que está ahí. So we need four volunteers, please. Daniel Freddy me ayuda con las primeras dos, Héctor con las segundas, Cristina con la tercera y con las, um, las otras dos y Isabel con las últimas, por favor. Iniciamos, Daniel. If you hit uh, ice, it melts. Ice melts if you hit it. Correct. Si usted calienta el hielo, se derrite. O... El hielo se derrite si usted lo calienta. Same thing, different positions, right? But the idea is the same. No está dando a entender este ejemplo que el significado no va a variar sin importar si la regla condicional va antes o al, va al principio o al final, ¿ok? El significado no varía. Number two, please. When you hit ice, it melts. Ice melts when you hit it. Exacto. Same thing, ¿verdad? Lo que les mencionaba. Si ponen la, la cláusula del condicional al principio, la dividen con una, con una coma, puntuación. Si la ponen al final, no la ocupan. Right? Y la idea no varía. Number three. If, if it rains, the grass gets wet. Uh -huh. The grass gets What if it's right? Yes, mismo significado. And number four, please. When it rains, the grass get wet. The grass get wet when it rains. Thank you. Y si se fijan, ya sea que ocupe el condicional if o el condicional when, la idea es la misma. En cero condicional, puedo alternarlos. If o when, mismo significado, right? I have the option of which one I want to use. And we have an exercise in here. So in this one, these ones are the verbs that correspond to these ones, but they are in this order. You have to order them. Están en desorden. Entonces tienen que ver el dibujito y escoger el verbo que vaya con el condicional. Okay? So we have one, two, three, four, five, six, seven. And we have seven verbs. Okay? So we need seven volunteers. Uno para cada oración. Let's raise the hand. Levantemos la mano y lo vamos a ir asignando. Okay? Tenemos siete, así que, Germán, please, number one. 
if you drink the plants, they die. Mm. ¿Cree que se le queda o habría otro verbo de los que están acá? Uh, ah, if ok. You if you don't water. Mm -hmm. If you todo? don't water, mm -hmm. the plants, they die. Exactly. <laughs> if you don't water the plants, they die. Number two, please, volunteers. Vamos con Hector, please, number two. Take a bow when it is sunny. Okay. Take a bow when it is sunny. Mm. Do you think it fits or hay otro que le pudiera quedar mejor? Take I a bow. If you want to play. Correct. If you yeah. want to play. Take a bow if you want to play. Correct. Thank you, Hector. Number three. Daniel Freddy, please. When I get sick, I go to the doctor. Exactly. When I get sick, I go to the doctor. Thank you. Number four, please. Volunteers for number four. Do we have a volunteer for number four? If, if it's no. I don't go to a school. <laughs> Correct. If it snows, I don't go to school. Correct, Carla. Thank you. And then we go with number five. Number five, Carla Mendoza. Uh, if you drink, mm -hmm. don't know dry. Exactly. If you drink, then drive. <laughs> number, number six. Carlos, please, number six. Number six. Is the mean mind? Do you mind? Te importa? Te importa si? So. Do you mind? It's like smoke here. Tiene un cigarro. Do you, do you mind? Do you mind? No, sería. No está. If if I smoke here. Correct. Do you do mind you if mind? I smoke here? Correct. Very good. Y esta es una pregunta. Si se fijan, también podemos utilizar preguntas con condicionales, right? ¿Te importa si yo fumo acá? Right? And number seven. Number seven, Irma Beatriz, please. Okay. Exactly, Irma, that is correct. When it is sunny, I go surfing. Very good. And that's, those are just some examples of how you can use the zero conditional, okay? So okay. for this one, you're supposed to create a conversation using zero conditional. Mm -hmm. Pero en no va a el tiempo. Dígame. De, yo tengo una duda. No, no me queda tan claro. O sea, por ejemplo, cuando usar el if y cuando usar el when. O si lo puedo usar discriminadamente. Por ejemplo, en el caso de ahí del doctor. <laughs> uh -huh. eh, cuando dice, o sea, yo entiendo que ese when... I get sink, pero puedo decir if I get sink. Yes, yes. If I get sick, I go to the doctor. When I get sick, I go to the doctor. Yes. Y cuando van en medio las, igual. ¿Cómo? Cuando va al final, la, la cláusula Exacto. condicional. Yes. Uh -huh. I go to the doctor when I get sick, o I go to the doctor if I get sick. Okay. Uh -huh. Yes. Siempre y cuando haga sentido, usted las puede, las puede 
intercalar o usar una o la otra realmente. Right? Gracias, Eso es específicamente en este conditional, fear of conditional. Right? No se puede hacer eso en los demás. Así que esta es, como la, esta es como la parte bonita de este, que tiene más flexibilidad en cuanto a la posición de la gramática y que los dos son en presente o presente. Right? So, for this one, instead of creating a conversation, en vez de crear una conversación, lo que van a hacer es que van a escribir dos oraciones cada uno. Dos oraciones utilizando zero conditional. ¿Ok? Cosas que sean como prácticas o fáciles para ustedes. Por ejemplo, if we are in winter, I always have an umbrella. Si estamos en invierno, yo siempre ando sombrilla. If we are in winter, I always carry an umbrella. If I go to the movies, I always drink water before. Si voy al cine, siempre tomo agua antes. So I don't buy soda. <laughs> so you have to write two sentences using zero condition. Ok, vamos a escuchar los que ya tienen, aunque sea una de las oraciones que ya tienen antes de irnos. Veamos, volunteers. Héctor, pues. Can you help me if you end before? Ok, very good. If have time, I can make it for. De nuevo. If have time, I can make the sport. ¿Qué es lo último que quiere decir? I can make. Hago, hago deporte. Oh, ok. En vez de I if. Will. Perdón. I will. Oh, if I, I have time. Okay. I will can make a sport. Oh, I, I will make a sport. Ok. En vez de if have time, ahí le agrega el I. If I have time. Si yo tengo tiempo. If I have time. Yes. Very good, Hector. Thank you. Carlos, pues. Uh, if I eat, I always use napkin. Very good. Uh -huh. Second, uh, when I go to the cinema, I eat popcorn. <laughs> Perfect, Carlos. That is great. <laughs> Mayra, please. Is that mute, Mayra? If I clean, I use a disinfectant. Perfect. Uh -huh. When I travel, I always uh, carry basic medicines. Very good, Maida. Perfect. Irma, please. If I drive, I don't use the cell. Okay. Okay, very good, Irma. Thank you. If I drive, I don't use the cell. Very good, everyone. Ok, that's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Traten de preparar lo que les dije. 
su, como su mini biografía hasta este punto de vida. Cosas importantes que ustedes quieran mencionar utilizando diferentes tiempos gramaticales, pero sobre todo utilizando present perfect, incorporando present perfect, ¿de acuerdo? Y lo, y lo hablamos mañana, lo, lo practicamos mañana, ¿de acuerdo? Vamos a pasar lista por última vez. Tenemos a Adriana María Turcios, Carlos Ernesto Hernández. Presente. Cristina Edith Ramos. Presente. Cintia Arabela Ábrego. Daniel Freddy Sarabia. Presente. El sino de mi alemán. Presente. Thank you. Fernán Alexander Mismi. Present teacher. Thank you. Hazel Saraí Renderos. Present. Thank you. Héctor Francisco Morales. Present. Thank you. Irma Beatriz Molina. Present. Thank you. Isabel Hernández. Present teacher. Thank you. Jacqueline Iset Salguero. Carla Raquel Mendoza. Present teacher. Thank you. Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you. Lucy Natalie Juárez. Present. Thank you. Mayra Yesenia Vigil. Present. Thank you. Salvador Emilio. Wendy Guadalupe. Wendy se va a quedar 10 minutos de acuerdo para la asesoría. Y Yancy Maritza Solís. Okay, that's going to be it for tonight. Have a good night, everyone. And I will see you all tomorrow. Lo veo mañana. Descansen. Thank you, teacher. Good night. Bye. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Me escucha, Wendy, está por ahí. <coughs> Wendy está por ahí. Aló, la veo en mute, Wendy. Tiene el micrófono cerrado. Wendy me escucha. Aló. O oh, no, no me agarraba el micrófono. Ah, ok. Vaya, ¿Cómo está Wendy? Bien. Acá ya casi durmiendo. Qué bárbaro. <ríe> Tiene que hacer su tarea para mañana, acuérdese. <ríe> La presentación. Sí. Ok, vaya Wendy, estos 10 minutos son para que usted me diga qué tema necesita o, o quiere reforzar, que usted diga, todavía me falta un poquito entender esto. Eh, eh, cabal es el escucha, cabal de la tarea que me he trabado. Um, ¿Cuál sería, Wendy? Sería en la, en la 12. Vaya, lo vamos a ver ahorita. Ahorita vemos. Tarea 12, la sección 3, ¿verdad? O la sección 2, cuando. Uh -huh. No, en la 3. Tarea 12, esta. Uh -huh. donde dice que hay que, que arreglar la verdad pero uh -huh. no en, no me da el el, el, el el sí sería thank you Mario Fabri Fabri Chey Chey así tendría que ser verdad Aquí sería Mario has changed the fabric así como uh -huh. está ahí. Entonces lo, lo, yo lo traducía diferente porque yo le había puesto Mario, eh, perdón, Chain, Mario, Fabri, Chain. Mm. Y es al revés, ¿verdad? Sí, siempre va a ir el sujeto al principio, Wendy. Siempre todas las oraciones inician con un sujeto. Uh -huh. 
Entonces, en este caso, Mari, usted lo que tiene que hacer siempre como para guiarse es trate de identificar cuál es el sujeto en la oración y ese ponga primero. ¿Ok? Ah, okay. Y en el okay. número dos. Ya que en, la segunda, en la segunda sería... Say product stop no. Ajá. Según la, según la estructura sería The production has not stopped. Y le voy a escribir así, stopped. Mm, eso es lo único que dice que no me da porque lo, así la había dejado esa. Y no, no me sale buena. Le había puesto has not. No, solo le he puesto the mm, eh, product stop no. Uh -huh. Ahí está mal o bueno. The production has not. Y mire, va a escribirlo en pasado participio. Stop it. The production has not stopped. Mm. Así si quiere lo va anotando ahí y le voy a, le voy a dar tiempo y me dice. Mm. No, ya le tomo un sprint. Ok, good. Number three sería. Mm -hmm. Or. Or. Say. Uh -huh. Say. Fix. Fixing. Has, has fixed. The ha, has fixed. Say machine. Uh -huh. Has fixed the machines. Ah, ok. Si se fija, en sí, todas estas la... le va a agregar el has porque están hablando en tercera persona. Entonces, este uh -huh. es presente perfecto, Wendy. En presente perfecto siempre va a llevar have o has antes del verbo. ¿Ok? Uh -huh. Se lo va a agregar. Veamos la cuatro. Sería Jen. Jen. Jen has no. Ajá. Y este verbo es... que está acá, unplug, usted le agrega la esta del pasado participio, unplugged. Uh -huh. Uh -huh. Has not unplugged the courts. Okay. Jay, la quinta sería Jane Secretary as. Uh -huh. Madre sería en, en pasado, ¿no? Un pasado participio. Has made. Escribe has todo. Made Ajá. Has made. Copy. Enough. That's Esta palabra se dice enough. Enough. Uh -huh. mm, ok. Copies enough. of the report. Yes. La secretaria ha mm. hecho. Aquí ha hecho. Ha hecho suficientes copias del reporte. No le escuché, se quedó trabado. Ah, decía, la secretaria ha hecho suficientes copias del reporte. Uh -huh. Entonces, básicamente, Wendy, solo es de que usted se acuerde que cuando hablamos en presente perfecto, siempre va a llevar el auxiliar have o has, dependiendo del sujeto, antes del verbo. ¿Ok? Por ejemplo, y ese presente perfecto es haber hecho algo, haber, ese have o has es haber y el otro verbo que pasa. Por ejemplo, yo he comido pizza. I have eaten pizza. ¿Ok? Entonces, para eso es que yo les decía uh -huh. que se traten de descargar las listas de verbos irregulares, Wendy, para que se los vayan aprendiendo y puede se les haga más fácil acordarse cómo van los verbos después uh -huh. del have o has. ¿Ok? Ok. Eso sería okay, todo teacher. entonces por esta noche, Wendy. Sí. Espero que pase feliz noche y le veo el día bueno. de mañana. Cuídese. Okay. Bye.